सर देखा आपने और सीटिया हो जाए सर के लिए इज अ ब्लॉक मास्टर चैंपियन नमस्कार नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप आई होप ऑल वेल सो सबसे पहले मैं नमस्कार डॉन ऑफ द लाल्स स्ट्रीट राइट सो इज अ ग्रेट नेम आई थिंक आई शुड कॉन्चुलेट अजय एन एंटायर टीम फॉर दिस फेंटास्टिक शो मुझे पता नहीं था कि ऐसा शो होने वाला है मैं थोड़ा कोटवोट पहन के आ गया आज एंड बिकॉज मेरे को अजय और उसकी एंटायर टीम दो हफ्ते से यही बोल रही है कि आग लगानी आग लगानी है तो मैंने पूछा है किसको लगानी है आग यू नो एम में लगानी है ए में लगानी है या आप में लगानी है बट uh, आज जो सुबह का मौसम है यू नो आई एम श्योर यदि ये राजस्थान में होता क्योंकि तो ये बैंक राजस्थान से है और मैं राजस्थान से हूँ यदि ये बारिश आज राजस्थान में होती और मुंबई के लोग वहाँ होते राइट right? तो कम से कम हजार पॉइंट आज इंडेक्स बड़ा होता क्योंकि तो उससे कम नहीं हो सकता है बिकॉज आई ऑलवेज फील कि मुंबई बहुत सुपर एक्साइटेड सिटी है और सुपर एक्साइटेड लोग यहाँ रहते हैं और ए की स्टोरी में भी मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन है सो आई होप कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ पर उससे पहले मैं अजय एन एंटायर एमओ टीम का भी बहुत आई एम थैंकफुल टू यू गाइस फॉर अलाउिंग मी टू प्रेजेंट माई सेल्फ एंड ऑल्सो टू ए यू बिकॉज ये स्टोरी बीस साल बाईस साल पुरानी है लेकिन बिल्कुल लगती कल से है और काफ़ी दोस्त लोग मेरे बैठे हैं यहाँ पे विशाल बैठा हुआ है सो वो बात करेगा अभी आप हमारे साथ आपके साथ दोनों के साथ सो काफ़ी एक्साइटमेंट रहा है बाईस तेईस साल की स्टोरी में बिकॉज आप सब लोग भी एंटरप्रीन हैं नाइन्टी फाइव में जब मैं सीए बना यू नो शायद आज की तरह का ही माहौल था ऑनेस्टली जब कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा था आपके मार्केट के अंदर ही बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था यू नो एंड उस पच्चीस साल में कहाँ अरशद मेहटा का टाइम था और कहाँ दो में उन्नीस में ये टाइम है जब इंडेक्स थर्टी एट थर्टी थर्टी सेवन पे है ना करीब आ, मैं देखता नहीं हूँ लेकिन <laughs> सुबह शाम ऊपर नीचे होता रहता है सो so, कहाँ से कहाँ मार्केट पहुँच गया है वैसे ही एयू की स्टोरी है मैं शायद ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मेरे भाषण में बिकॉज आई एम नॉट दैट टू गुड देयर बट एयू की स्टोरी है वो 22-23 साल में खाली तीन शब्द में आती है एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन और एग्जीक्यूशन और विद द टाइम हमने समझा कि एग्जीक्यूशन इन ए राइट वे राइट right वे मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत सही प्रस्पेक्टिव है यदि आपने अपनी कंपनी को अपने एंटरप्राइज को राइट right वे नहीं बनाया है सो so वो 10-20 साल में अच्छा ही बन सकता है ख़राब भी बन सकता है लेकिन राइट right वे का जो डेफिनेशन है वो शायद हम सबको इंडिविजुअली फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द राइट वे टू बिल्ड बिजनेस एंटरप्राइज और मुझे आशा है आप सब लोग भी वो कर ही रहे होंगे और सेकेंड जो हमने बाद में समझा वो था एंटरप्राइज विथ इंक्लूसिवनेस हम खाली सेल्फिश नहीं हो सकते खाली एक पॉइंट पर बिल्ड नहीं कर सकते कंपनी एंटरप्राइज को इट हैज़ टू भी इंक्लूसिव इट हैज़ टू भी इंक्लूड द सोसाइटी ऑल स्टेक होल्डर्स योर टीम मेम्बर्स योर फैमिली योर फ्रेंड्स एवरी वेयर एन एनी वन राइट एवरी वन एक्चुअली सो वही स्टोरी रही है नाइन्टी फाइव में जब मैंने स्टार्ट किया था ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था कि हम कोई कंपनी बनाएंगे बैंक तो बहुत दूर की बात है लेकिन इस कंट्री में जो एक अपॉर्चुनिटी देने की जो एक क्षमता है जो कैपेसिटी है वो अमेजिंग है यू नो आई हैज स्टार्टेड दिस कंपनी विदाउट कैपिटल बिकॉज आई एम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रीन्योर फैमिली में कैपिटल ही नहीं थी बट जैसा आपको पता है कि मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ तो जो हमको सिखाया गया था हमारी ट्रेनिंग में इट वाज टैक्स मैनेजमेंट सो वो टैक्स मैनेजमेंट करते करते कुछ कुछ भी नहीं बन रहा था राइट सो दो हजार तीन चार के बाद एक्चुअली मैं कंपनी बनाने की जो एक दिमाग में आई बात और वहीं से शायद ये स्टोरी चालू हुई कि हमको भी लार्जली एक अच्छा काम करना है इंक्लूसिव काम करना है यू नो स्केल पे काम करना है और वो सारी डिटेल शायद हम जब विशाल से बात करूंगा तो और बताऊंगा आपको uh, लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा चेंज ए यू की हिस्ट्री में 2008 में आया था जब मेरी मुलाकात मोतीलाल ओसवाल 
मिस्टर रामदेव अग्रवाल जी और विशाल से हुई थी और उन्होंने ही प्राइवेट इक्विटी का जो एक सीट था वो डाला था एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स पूरा गेम चेंज हो गया यू नो कैपिटल थी नहीं 2008 तक इट वाज बिल्ट ऑन दी इंटरनल अक्रूवल्स पहला साल था जब कैपिटल मिली थी एयू को 2008 में और आज 10 साल के अंदर आई थिंक नंबर स्पीक्स मैं आपको थोड़ा डेटा पॉइंट देता हूँ सो दैट अपन सब इंटरप्रेन्य हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए थोड़ा बिना लॉन्ग टर्म सोचे कुछ भी नहीं बनता है और 2010 साल के अंदर मैं 20 करोड़ नेटवर्क का कंपनी थी 2008 के अंदर आज हम करीब 3200 करोड़ नेटवर्क कंपनी है उस वक्त हम 200 लोग थे आज हम 15000 लोग हैं उस वक्त हम खाली दो स्टेट में थे आज हम 12 स्टेट के अंदर हैं उस वक्त हम लोग हमारा कस्टमर बेस था दस हज़ार लोगों का कस्टमर आज हम पंद्रह लाख कस्टमर हैं उस वक्त हम एन होते थे आज हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं यू नो सो इस दस साल में यदि आप राइट right गवर्नेंस सोचते हैं सिस्टम से सिस्टम के राइट right साइड रहते हैं और आई थिंक एक जो लगन रहती है कि कुछ करना है कुछ करना है कुछ करना है प्लानिंग की तरफ कम ध्यान देते हैं और एक बैलेंस होकर बिल्ड करते हैं बिजनेस को तो आई थिंक वी कैन अचीव दिस राइट दो साल पहले यू नो आप सब की यू नो आप सबको सपोर्ट से वी गॉट लिस्टेड आल्सो एंड दो साल से हम लिस्टेड है और आई वुड थैंक यू यू एंड एंटायर इन्वेस्टर फर्टिनिटी कि दे आर सपोर्टिंग ए यू सो मच ऑनेस्टली बिकॉज इफ यू बीन एक्सेप्टेड बाई पब्लिक इन लार्ज देन द स्का इज द लिमिट and from this forum and platform i would lo love to you know commit that you know eu will always will look after for every small investor every small you know stakeholder to bring value and wealth to entire community right aur ek hi baat hum shayad bar bar eu mein bolte hain ki ye company hum log ye bank hum log hamare liye nahi bana rahe hain ये बैंक हम आगे 100 साल 200 साल के लिए बना रहे हैं और इनफैक्ट मैं आई ऑलवेज से टू माय टीम कि आफ्टर 400 हंड्रेड ईयर्स इफ आई कम बैक टू दिस वर्ल्ड कैन आई डू अ जॉब अगेन इन एयू यू नो इतना इस बैंक को रेलिवेंट बनाइए इतना इस बैंक को आगे बनाइए और ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि ये इतना लास्ट भी कर सकता है सो विद दिस स्मॉल इंट्रोडक्शन टू मी एंड माई एंटायर जर्नी you know uh, i think i would love you know vishal ake we can discuss more so that i can have more more way to express in your front thank you come on ladies and gentlemen let's hear it louder for mr dulcian please रिमेम्बर इन 2007 when we raised our first private equity fund at motila loswal our mandate was to invest in a company which delivers a trailing profit of more than 10 crores so someone showed us sent us this transaction i think it was in september of 2007 uh, and at that point in time au's profit was probably less than two, a crore two, crore, two crores yeah. and uh, so i told the banker yaar please don't waste our time mm. we are not going to meet this company because it does not stack up in terms of size mm. i don't know what happened he convinced us ki ek baar mil lo uske baad you take the decision and i remember that evening sanjay came to our office and we ended up chatting till maybe midnight or post midnight so and that was the day when i told him <laughs> that sanjay we will do this transaction correct so i think the conviction of an entrepreneur to know that the other guy is not going to buy in your story but still goes with the confidence and convincing the other guy about the story i think uh, sanjay hats off to that yeah, thank you from that journey to now 
I think Sanjay has spoken about uh, AU. Let me tell you, I think five years after we made the investment, he also started a housing finance company, and you guys know the name. It's called Avas Financiers. Jaipur is going to give one of the best and the largest retail bank in this country in the name of uh, AU, and one of the best housing finance companies in the name of Avas. <laughs> From profits of less than two crores in 2008, both these companies put together today, their market cap is more than 30,000 crores. <laughs> 10 years and 30,000 crores, Sanjay. Yeah. Huh? Uh. What do you feel about it? Uh -huh. 10 years, yeah. 3 lakh crores? Ah, yes, I do In fact, I still remember that uh, evening with him, 2008, September, October. So he actually asked me, what what do you think about your company as of now in terms of valuation? P P के लोगे एक ही बात पूछते हैं, right? So I thought कि uh, whatever you say because uh, beggars don't have a choice, right? So in fact मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ उन दिनों की कि they gave me P but था वो loan agreement <laughs> and fortunately fortunately C link uh, C पे C link बन गया था नहीं तो मैं भी आज so, but I think on the lighter side, uh, I think that what, what I'm saying, that whole uh, meeting with Vishal and Mo and subsequently with Ramdev ji, you know, changed whole perspective how we were thinking as an entrepreneur, right? Because till that time, we were from Jaipur. So, airport pe bhi aate the na, to pair hilte the, pair kaapte the, ki way to go. Because in my opinion, any newcomer who comes to Mumbai, Mumbai eats him. You know, it's not easy city to settle in first or second meeting. Or yet, Motilal, you know, is a big name, you know, and knowledge first. Or Nariman point pe bate the. And I was just coming and showing them ki with a one crore profit, with no capital, who can invest me? But I think the credit should go to Amo also, and especially Vishal, that who bought my idea. So the, my only sense to every entrepreneur is here that, you know, uh, you can be small at this level, right? But you need to be convinced about your business model, your whole application around it, your own courage around it. And you know, to make it successful, uh, you can do anything actually, right? So for, my, for me, the private equity was, was a, because private equity was a name. For me, the capital was important, you know. If, if I didn't, cap, didn't get a capital, how can I grow myself, right? So I think that was the whole idea to push you a lot that, you know, I have a, uh, I have a business model in place, you know, we have a good team in place. Somebody should come and support us, and that too, with our own uh, you know, support, in that sense that, you know, we won't lose money, or we will, we'll do everything to make this transaction good, right? You know, Sanjay, what world at large yeah. uh, sees is largely the outcome, yeah. but uh, they really don't know what goes behind it. I remember in 2008, after we made an investment, and you know, I think this session will make it more about entrepreneurship than anything else. Correct. I think there was a time, uh, because of some RBI circular, uh, the whole business model of AU probably would have come to a stage where one felt that we have to shut down the business. Correct. As an entrepreneur, what went through your mind during those times? Uh, something that you created over a period of time you thought it's going to come crashing down in front of your eyes. Uh, so how did you deal with that? Yeah. So Vishal, you know, uh, we are we are seeing similar kind of environment situation as of now also. You know, lot lot much of gloomy, no hopes. You know, so 2008, you know, after Lehman crisis, you know, when Vishal invested in AU in March 2008, and Lehman happened in September 2008, right? And uh, so. So for us, the, the, the question was it how to survive this challenging time. And uh, so honestly, Vishal and everybody sitting here, I was not going to get out like this, you know, because I always believed ki we have a right business model, right people, right opportunities. So this, this, this may be a passing time, right? And we need to be there. We need to be there. And of course, uh, RBI has given us a lot of strong messages that your business model is not right, you have to change it. But I think, I again fall back on Vishal and Ramdev ji say that, you know, boss, can you put more 10 crores with me 
and you know I'm I can guarantee you that this money won't be lost because we have a right business model, right? So I think with the help of the open conversation with the PEs, the 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 belief in your business model and the environment around it, I think we sailed it through, and that's the history now. You know, Sanjay, I feel uh, despite all the rumors and all the adversities that one is talking about right now in this country, mere hisab se. And Ramdev ji also believes that very strongly. If you do things the right way, yes. If you do things the right way, you can't fail in this country. I was thinking, can I think of any example of where people have done things the right way and they have failed? In this country, an entrepreneur cannot fail yeah. if you do things the right way. Do you believe in that? Uh, absolutely. I think there is no second option, honestly. Because uh, there is no shortcut, right? And uh, I think what we are discussing, Vishal and everybody sitting here, because we are going into an amazing transition in terms of business principles in this country, right? You know, the businesses which were built on arbitrage, businesses which were built on a lot of loans, a lot of, you know, things which were not known to the public in large, you know, won't survive. You know, there's a time of today world where a lot of information with a lot of, not many people has very, very promptly, you know, a lot of uh, credit goes to this uh, government also that they are not hiding anything under carpet. So, but we are around 1.3 billion people. Usme se 30-40 crore log bhi maante hain jo, jo is country ko chalate hain, jis, jiske liye country chalti hai. It's a quite a good number. And I hope uh, if you do right things, you know, it will have its own time frame. It will have its own uh, pressure on ROE, ROA, you know. But I think we as an entrepreneur should read the situation well in advance and behave accordingly. You know, hum, hum, aske time pe bhi, we can't expect the ROA and ROE would be 20% plus. You know, we need to adjust it now because we need to hear what our government is saying. Right. So we cannot be so selfish and uh, so we need to correct ourselves and align ourselves with the requirement of these times and, and do the right things. shortcut you know, and be more aggressive than is required. I, I'm afraid, you know, we might not be in the right, fra uh, right frame, right? So Sanjay, uh, one more question I have yeah, around yeah. this. Should entrepreneur have a goal in mind? Uh, if you take my learnings and my uh, uh, my feeling around it that so I don't work on goals. I only work on the right path. Am I on the right path? Am I on the right path, right? Because our transition from NBFC to bank in 2014 and 15, you know, Vishal, you know that discussion around it that in those times we were working as a as an institution in a very good frame, right? But we chose to become bank because I thought that, you know, it is the right path for financial services, right? NBFC beyond a point, you know, in my opinion, is very risky around their uh, liability profile, right? So given a choice and given a choice from government, why not I, I transit myself to a bank? So in my opinion, so there is no goal to make a bank a 1 lakh crore bank, a 2 lakh crore bank. Idea is to make it a right bank. You know, right bank for you people, right? In terms of deposit franchise, in terms of asset franchise, in terms of payment franchise. So if an if a entrepreneur always thinks that, you know, is he on the right path, I think goal will get it done. So that's my only take. Yeah. Sanjay, um, is entrepreneurship more about thinking or about execution? Uh, both, honestly, because uh, if you think and don't execute, uh, you, you won't be there, right? And if you don't think and only execute, you might make mistakes. So uh, it's more balance. If you want to ask me in the ratio of 100, I would say that, you know, in, in, if you are a first generation entrepreneur and you are in, in, in a sector like financial services or maybe around broking services, you know, uh, it is more about 40, 60. 40, you should strategize, 60, you should execute, you know, and uh, both is so important. Both is important. and. Being an entrepreneur, sab aapko karna padega, yaar. And I have my own take that in the journey of entrepreneurship, 
you are also the outcome of the of the choices you made in this in this journey right because you would we would think that you know i am more a strategist guy why should i execute or you you can think that you know if i execute why should i think right so you have to be carefully crafted your your life span you know around these challenges and there is no ready made answer you know everybody has to align to his strengths and his uh, own um, frame of mind right um sanjay um entrepreneurship in this country has changed and evolved over the last uh, uh i would say more so in last 20 years um you know from the likes of tatas and birlas to the new age entrepreneurship um and largely thanks to infosys and narayan murthy for that uh how much do you think entrepreneurship is about sharing and giving so uh, we shall you know before this because there is one more thought coming it is so important to share with this uh, uh, this uh, whole people that uh, au and personally me had raised around and i why i am addressing this point because uh, generally people say that you know life of entrepreneur is difficult in india you know generally people say that you know uh, it's, uh, it's there is no ease of business you know there is lot of pressure lot of pressure from banks and everything but guys you know you have to listen me on this because in last 20 years you know i am a first generation entrepreneur without any capital base without any big name we raised around 20000 crores of public money from bank amc insurance companies till we become bank you know we raised close to 1000 1500 crore from private equity players you know without any name so and i didn't find any challenge around it if your business model is right and you are doing right way you know people has supported me in this journey and i i won't say vishal that you know last 10 years was a great years for india you know lot of crisis around public sector but public sector bank se bhi humne 10000 crore rupaye liye honge and without any guarantee right and we have repaid them also <laughs> that's why we come bank so sometime hum bahut jara akhbar padhte hain bahut sari cheeze dekhte hain but i think we should respect the system also yadi hum leke chukayenge nahi to aap gali bakoge aur leke chuka denge to bhi aise ki bhaiya ye to bahut strict hai i think in my opinion in financial services you have to have a discipline around loan repayment aap capital ka kuch bhi kariye beyond beyond is a risky capital right but you cannot play around loan amount you know i am reading newspapers from last uh, maybe now two weeks uh, two months three months ki bahut specific recovery hoti hai uh, itna tension hai paise nahi mil rahe if you don't have a right project who will fund you i have a lot of money honestly matlab hum bank ban gaye you know i get uh, so much of proposals but i need to figure out kisko dena hai kisko nahi dena hai because in the end banks are pass through certificates people like you are depositing their money people like vishal are borrowing money from us right we are just uh, in fiduciary capacity we need to figure out so i don't think that you know entrepreneur need to figure out uh, in the end ki yaar sahi kya hai what is the right right thing you know hum akhbar padhte hain upar bolte hain you know jaise ab if you come to mumbai nowadays aisa lagta hai airport se wapas chale jao you know because wo taxi wale hi poochta hai ki sir kya hal hai economy ka you know so everybody is talking too much around the levels the whole idea around economy kya mandi hai kya tezi hai but i think it's a part parcel of the uh, the life you know 2008 mein isse bhi zyada mandi aa gayi thi so but in last 10 years what we have done so that's one thing because i thought to share with you and second i think about this vishal if you really uh, go back to our 2008 days you only pushed me that you know 10% should be for esop so mere liye esop word 2008 mein pehli bar aaya tha मुझे मेरी इक्विटी का भरोसा नहीं चल रहा था मैं कहीं किसको इक्विटी देगा भाई सो बट विशाल पुट मी ऑन दैट रोड दैट वॉज इफ यू नॉट इंक्लूड योर पीपल अराउंड यू यू वॉन्ट एबल टू ग्रो योर सेल्फ एंड आई थिंक दैट हैज गॉन अ बिग वे द वे वी हैव बिल्ड ए यू बिकॉज दस साल में ए यू हैज गिवन आई थिंक अराउंड सिक्स परसेंट ई सॉफ टू फ्रॉम माई ऑफिस बॉय to the ed levels right your driver as well <laughs> so i think you know and it it helps lot you know because i think if you are not building any business which don't have positive impact on your surroundings you don't deserve to build a business honestly because 
आपके पास तो गाड़ी है और आपके लड़के के पास साइकिल भी नहीं है राइट यू नो आई थिंक आई बिलीव इन दैट सेंटीमेंट एंड दैट फिलोसफी दैट अ मिनिमम लेवल टू एवरीबडी शुड बी देयर राइट एंड दैट हेल्प्स इफ यू इफ इफ कंपनीज आर बिल्ट कॉपरेशन आर बिल्ड यू नो इट हैज टू बी वेरी इंक्लूसिव राइट Sanjay, uh, to your earlier point, you know, I would like to add a few things for the benefit of this crowd. Um, you know, thanks to the uh, social media and all, there's so much of negative news that we hear that everything, nothing is good. Yeah. And people have a view every time when things are going great, they say it's something is different. Yeah. And every time when there's so much of pessimism, again they say something is different. Let me tell you, as a country, we've done well in last 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, 30 years, and we'll keep on doing well over the next 5, 10, 15, 20, 30 years. Correct, correct, absolutely. In this country, you are not going to see a secular trend. That again is for sure. There are going to be ups and downs. You have to be, you have to manage through those ups and downs as an entrepreneur. As far as EQ is concerned. the other part is as an entrepreneur you have to keep on doing the right things i would again say i don't know of any failure where things have been done the right way and people have failed either maybe you would have gone wrong in terms of your capital allocation but how can there are entrepreneurs who have set up projects where they borrowed at personal level and infused money in the company as equity correct that is not an equity sanjay correct absolutely that is debt correct and uh, if shit were to hit the fan Uh, you are taking a risk as an entrepreneur, and you are in the business of taking risk. Correct. And if you are taking risk, it does mean either it might work in your favor or it might not. Correct. You can't blame the environment or government for that. Correct. But be rest assured, I think uh, we'll keep on uh, seeing the right things. Correct. Sanjay, something on the lighter note. I think yeah. you played uh, a lot of cricket when you were growing up. Yeah. Uh, I don't know how true is that, but someone told me that uh, you would have played. <laughs> I have uh, a certificate, right? Right. I have a certificate. Okay. Huh. So, uh, can you share some analogy, you yeah. know, between uh, cricket and entrepreneurship? Correct. So, I think very, very because this question is so close to my heart. Actually, uh, I played cricket for Rajasthan, you know, till um, 1990, and then only I uh, actually started chartered accountancy course. So, I learned a lot from my cricket days. People. पीपल आस्क मी समाइम क्या करते थे तुम मतलब विशाल ही पूछ सकता है अभी तो मैं आज भी जवाब देता हूँ कि मैं कैप्टन था यू नो सो आई थिंक सो आई थिंक एवरीबडी इज सिटिंग हेयर यू नो एंड दिस इज वन एनोलॉजी यू नो विच शुड हेल्प यू गाइज यू हैव टू टेल योर सेल्फ ऑन ए डेली बेसिस कि इन अ गेम ऑफ बिजनेस वॉट यू आर सो यू हैव टू टेल योर सेल्फ यू आर द कैप्टन बिकॉज कैप्टन इज ए गाय हु टेक ऑल डिसीजन जीतेंगे तो भी आपकी तारीफ है हारेंगे तो भी आपको लेना पड़ेगा सो आई थिंक इन माई होल जर्नी आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ आई एम द कैप्टन राइट सो दैट हेल्प इन लॉट एंड टूडे सीनैरियो ऑनेस्टली वॉट आई लर्न इन माई क्रिकेट डेज कि क्रिकेट में क्या होता था कि जब आप खेलने जाते थे और बॉल स्विंग हो रहा होता था आप ओपनिंग बैट्समैन आए हुए हो और बहुत स्विंग हो रहा है ओवर कास्ट कंडीशन है बॉलर भी अच्छा है नया बॉल है और आप दूसरी तीसरी बॉल पे वापस बैक टू पवेलियन हो जाते हो एंड सडनली ओवर कास्ट कंडीशन गोज आउट यू नो बॉल बिकम ओल्ड एंड एंड योर वन डाउन हु इज नॉट लाइक इवन योर दैट बैट्समैन इज इन्फीरियर टू यू इन टर्म्स ऑफ स्किल वो सौ बना देता है तो उस वक्त बड़ा गुस्सा आता था मुझे यार कि how can i not manage myself for that two years two overs or three overs maybe half an hour so mai wah khada rehta to mai bhi saw banata aaj so i think the idea to tell you this story is this that you know this is the overcast condition as of now you know in this indian economy lekin ye khali aadhe ghante ki hai aap mein se jo is aadhe ghante ko survive karega ya puri duniya mein jo survive karega wapas things will change बिकॉज यदि आप आउट हो गए इस आधे घंटे में तो समबड़ी विल कम सेपरेटली और वो रन बनाएगा रन तो बनेंगे कभी नहीं हुआ जब रन नहीं बने राइट सो आई थिंक दैट हेल्प मी लॉट ऑनेस्टली आई ऑलवेज टेल माई सेल्फ दिस इज ओवर कास्ट कंडीशन अभी दो घंटा ना अभी दो घंटे टुक टुक करके निकाल ले ये 
बॉल बॉल भी नहीं पुरानी होने वाली है बॉलर भी थकने वाला है राइट सो ये गवर्नमेंट भी थकेगी और नए लोग भी आएंगे डोंट वरी सो बस स्टे ऑन दी स्टे ऑन दी पिच राइट एंड बहुत सारी हैं एज ए एंटरप्रेनर एक और बताता हूँ कि आप आप अपनी जगह पे अपने स्टेट में काम करते होंगे हम जब राजस्थान में काम करते थे तो हमको लगता था ये हमारा होम ग्राउंड है मैंने क्रिकेट में हमेशा एक बात सुनी थी कि होम ग्राउंड पे तो तुम बहुत अच्छा खेलेगा पर रियल टेस्ट होगा व्हेन यू प्ले अवे सो टिल जब विशाल थे जब विशाल आए थे 2008 में हम लोग खाली होम ग्राउंड पे खेलते थे राजस्थान में तो उस वक्त जब हमको चैलेंज किया गया दिस यूर होम स्टेट हाउ विल यू परफॉर्म इन अवे इज टू बी सीन इन फ्यूचर तो आई रिलेटेड टू माई क्रिकेट डेज कि बॉस बाहर जाके खेल के लॉर्ड्स के ग्राउंड पे ही सौ बनाएंगे ना तो ही अच्छे बैट्समैन माने जाएंगे सो आई थिंक फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स व्हेन वी एक्सपांडेड आर सेल्फ फ्रॉम राजस्थान टू महाराष्ट्र गुजरात एमपी एंड अदर स्टेट्स एंड परफॉर्म वेल तब बहुत सेटिस्फेक्शन मिला तो मुझे लगता है सारे एंटरप्रेन्योर को अपना कम्फर्ट जोन छोड़ के जो एक वो अवे वाली फीलिंग पे काम करना है ना दैट विल मेक यू मैन यू नो दैट अनदर अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी बातें बट नो सर आई थिंक वी कैन वी कैन कीप ऑन गोइंग ऑन दिस फॉर अनदर 2 आवर्स बट टाइम इज शॉर्ट बट आई थिंक आई थिंक वेरी वेल सेड एंटरप्रेन्योर कैन नॉट बी इन अ कंफर्ट जोन गाइस इफ यू वांट टू बी इन कंफर्ट जोन डोंट बी एन एंटरप्रेन्योर करेक्ट द मोमेंट यू गेट इनटू अ कंफर्ट जोन मूव योरसेल्फ आउट ऑफ इट आई थिंक आई वुड लाइक टू जस्ट एंड दिस कन्वर्सेशन बाय सेइंग वन थिंग uh you know as a co-founder of motilal oswal private equity over the last 12 years i would have met more than 500 entrepreneurs of 500 management uh i am happy and proud to say sanjay i i'm still trying to find out another sanjay agarwal <laughs> thank you so much and uh, it's 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 difficult i'm hoping someday i do thank you thank you so much in the end uh, jaise maine aap mein aag laga di hai mo mein aag laga di hai आई एम होपिंग कि आप ए यू बैंक को अपना बैंक बनाएंगे और और हम में आग लगाएंगे सी अगेन थैंक यू सो मच और राइट होल्ड ऑन होल्ड ऑन लेडीज एंड जेंटमैन विशाल रुकिए संजय जी रुकिए संजय जी जैकेट मत पहनिए रुकिए रुकिए आप भी रैकेट सर क्रिकेट से याद आया विशाल जी आप बॉलर बनी उस साइड आप बैट्समैन बनी इस साइड एक बॉल फेंकेंगे आपको छक्का मारना ऑडियंस में हाँ इसमें ये बात है कि ये मैं डिसाइड करूंगा मैं कैप्टन हूं अरे सर हाँ। आप डिसाइड करिए क्या करेंगे सर आप बोलिंग बोलिंग तो करने दो अच्छा ठीक है आप बोलिंग करिए सर ओके सर करिए करिए और राइट विशाल जी ताली बजाइए सर 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 इन्वेस्टर्स की कोई भी बॉल इन्वेस्टर्स की कोई बॉल नहीं खेलनी चाहिए सब छोड़ो ऐसा क्या